欢迎来到自说自话的总裁。二零一六年，新西兰中部发生了米氏七点八级的大地震，破坏能力非常的强。按理说，媒体们应该关注伤亡情况，但结果这一大片被掀到陆地上的海床却意外成了焦点。海床上有密密麻麻的石头，新西兰政府说这都是野生鲍鱼，他们会干死的，得赶紧组织人手把他们扔回海里。于是，当地渔民和环保组织就展开了一场暴雨抢救战，成了当时最大的救灾新闻。如果你继续下潜，将会看到更加震撼的画面：碗口大的暴雨铺满了整个海床，而且它们都是新西兰独有的黑金鲍，随便一颗就能卖到五百块人民币。难道这是一个和帝王蟹一样的商业故事？帝王蟹在海底泛滥成灾，但在餐桌上却贵得出奇。这是因为他们生活在北极海域，捕捞非常危险，产量并不高。但这些黑金豹也并不像很难捕捞的样子啊。另外，我们最近还能在网上看到新闻说，福建鲍鱼丰收，全球价格下滑，每只只卖三块。印象里鲍鱼不是很珍贵吗？怎么一会儿就泛滥成灾，一会儿又只要三块了？难道这背后有什么商业秘密？今天我们就来聊聊这个故事。鲍鱼其实是一种扁平的海螺，看上去像个海贝，但事实上海贝必须有两半壳，它只有一半，所以是海螺。通常海螺会把壳进化成一个城堡，遇到危险就缩进去，百分百防护。但也有不走寻常路的海螺，把壳扔掉，再吃点叶绿素，放到自己身体里进行光合作用，活生生把自己变成一个会动的植物。这种东西叫做阔鱼。甚至在某种意义上来说，由于乌贼这些触手怪也是海螺，比如他们的祖先都是这种叫做鹦鹉螺的东西。还比如，由于脑袋里有两根刺，其实这就是它没有完全抛弃掉的海螺壳。还有鸡心螺，它进化出超强的毒剂，让自己变成了海洋杀手，等等等等。所以科学家们都说，海螺的进化策略绝对是这个地球上最千奇百怪的物种，而鲍鱼了。又是千奇百怪当中的千奇百怪，整个身体里除了壳，几乎就是两块肌肉：腹足和壁壳肌。这样一来，他就先用壁壳肌死死地吸住自己背上那片螺壳，再用腹足吸住海床，于是整个地球都变成了他的第二半壳。工作还没有完，有了两半壳，下一步就是如何让壳变得又扁平又坚硬。这个实在有点难度，桥梁专家都知道，扁平和坚硬。不可兼得，但鲍鱼它竟然做到了。科学家发现，鲍鱼壳能比碳酸钙硬三千倍，完全没有道理啊！壳也是碳酸钙组成的，只有几毫米厚，怎么可能增强三千倍了？原来，鲍鱼的壳是活的，它的表面有无数个碳酸钙的小砖块，像贴瓷砖一样的贴合在一起。瓷砖底下和瓷砖之间是一种粘性蛋白。当鲍鱼壳受到冲击的时候，这些瓷砖不会碎掉，而是向两边滑动来卸掉冲击力。这种结构非常适合做防弹衣，甚至新型坦克上的主动装甲也是来源于这种生物灵感。即使是大面积损伤，鲍鱼壳也能在几天之内重新长回来。所以，它这身完美机甲让鲍鱼变得非常嚣张，它竟然连凝血机制都没有，也就是说，它默认自己是无敌的。不可能受伤，又怎么会出血了？但是，直到十万年前，科学家说，南非海边出现了一群会偷袭的猴子，趁他不注意，一把撸下来，或者直接用一种叫做铲子的工具来操作。而这种猴子呢，叫做智人，也就是今天我们每一个人的祖先。真的是进化什么不好，非得进化肌肉。鲍鱼还有一套非常发达的预警系统。头上有两根感测器，能够分辨嗅觉和触觉。只要水流当中有一点点危险，它就会立刻进入吸警模式，非常的敏感。一个15厘米的鲍鱼产生的吸力大概有200公斤，即使是这种几厘米的小鲍鱼，也能轻松的吸起一块石头。记者在养殖场里用一个大水盆做实验，一直往里面加水，直到一个成年人都提不动了，鲍鱼还吸在上面呢。鲍鱼的身体周围还有一圈裙边，也都是感测器监测四周的情况。有时候感测器还能从贝壳上的气孔里伸出去监测上面的情况。另外，它还有两个眼睛，可以立体旋转，无死角的监控。这身预警系统还有一个人类没有研究清楚的超级感应力
，比如预知风暴。老渔民都说，如果你哪天发现礁石上的鲍鱼不见了，那肯定是有大风暴要来了，千万别出海。鲍鱼还会翻身，把腐竹伸出去，吸到一点点地面，用力一拧就能把自己翻过来。上岸以后，鲍鱼的足是这样蜷起来的。而在水下呢，展开以后是一个能够向四面八方蠕动的装置。鲍鱼的嘴叫做齿舌，白天趴在洞穴里等着漂浮物飘过来，再一点一点的舔食掉。到了晚上呢，鲍鱼就会爬出来吃它们最喜欢吃的海藻，边爬边吃。鲍鱼壳上的这些白点是石灰虫留下来的分泌物，而壳上一圈一圈的纹路呢，则是鲍鱼的年轮。这些年轮还能记录当年的海洋状况，比如这一年吃海带吃的比较多，这圈壳就是绿色的；吃龙须菜吃的比较多，就是褐色的。鲍鱼的寿命一般在二十五岁到四十岁，要长到手掌那么大，通常得长十年以上。鲍鱼的繁殖能力还非常的强，一次可以产生几千万个后代。虽然百分之九十九点九九的后代会被绿食性的鱼类吃掉。但只要有万分之一成长成幼苗，那也是几千个后代了，很快就能铺满整个海床。鲍鱼不去深海，只在浅海有藻类的地方集体躺平。除了南北两极，几乎全世界的海岸线上都有鲍鱼。北美的印第安人、澳洲的毛利人，还有南非的土著，都有吃鲍鱼的传统。毛利人甚至把鲍鱼当成了圣物，不仅吃，还用鲍鱼壳来象征身份。而远古的中国人呢？更是把吃鲍鱼演化成了一种民族文化，一直流传到了今天。时间回到三千多年前，有一天，周文王的太子跑来找老爹告状，说姜子牙不让自己吃鲍鱼。周文王就问姜子牙为什么不能吃啊？姜子牙说：“这是礼，鲍鱼不高级，怎么能让太子吃无礼的东西喽？”不对呀、啊，鲍鱼不是很高级的食物吗？怎么就不符合周礼了？其实《周礼》上还说了，鲍鱼是放在室内阴干的咸鱼，并不是我们今天所说的鲍鱼。今天的鲍鱼在古代应该叫做富鱼。历史上第一个被记载喜欢吃富鱼的人是王莽，说他每次不开心的时候就要啃鲍鱼。第二个记载爱吃富鱼的人是曹操。曹操去世以后，曹植就说：“老爹爱吃鲍鱼，得让徐州太守送两百头过来祭祀。”那富鱼又是怎么变成鲍鱼的呢？这是一个历史悬案，可能和“鲍”这个阴干的工艺有关。想象一下，古代没有冰箱，曹操、王莽这种内地人究竟是如何吃到鲍鱼的呢？于是，传说中第三个爱吃鲍鱼的历史人物给了我们一点线索：鲍叔牙、管仲、齐桓公，这号称齐国铁三角。管仲是个商业奇才，专门负责 CMO 的运营工作。齐桓公是个职业公子哥，专门负责 CEO 吃喝玩乐的工作。表面上和各国公子贵族们花天酒地、撮合关系，但暗地里都是管仲在搞小动作，割各国的韭菜。鲍叔牙呢，则是铁三角当中的那个 CTO， 专门负责提供技术支持。当时齐国靠海，渔业发达，齐桓公在酒桌上吹牛吹到最高潮的时候，都会让人上一盘富鱼。这是鲍叔牙专门研发的顶级奢侈品，是一种爆肝的富鱼，可以现场吃，也可以带回去慢慢吃。各国的诸侯公子都被齐桓公的豪气征服了，都开始追捧这种齐国奢侈品。慢慢的，齐国富鱼也就有了品牌——鲍鱼。而互相攀比的风气一旦形成呢，各国公子贵族就必须每年花大笔的资金从齐国进口鲍鱼。一边用奢侈腐化各国，一边靠奢侈品狂割韭菜，这大概是从齐国时代一直流传到今天的商业秘籍吧。这个故事虽然没有正史记载，但绝对符合《管子》这本书里面记载的商业思想。也许这就是中国人追捧鲍鱼的源头，因为我们至今计量鲍鱼都还用一种很古老的春秋单位——头。有一个段子说，一对夫妻来到香港，夫生问二位来几头鲍，妻子答两头鲍。夫生先是和后厨确认，然后又跟妻子反复确认，客人确实点的是两头鲍。于是，一份价值二十万港币的两头鲍被端上了餐桌。妻子看到账单的时候，差点没晕过去
。所以，这个计量鲍鱼的头究竟是一个什么单位？其实，这背后隐藏着一个叫做司马金的单位。今天在香港，一司马金等于六百零五克十六两。而两头鲍则是指两个相同大小的鲍鱼干，就有一司马金，折合每只三百克左右。鲍鱼干大概只有鲜鲍鱼重量的十分之一。所以说，夫妻俩其实吃了一只三千克的大鲜鲍。这样看来，头数越小，鲍鱼越大。十二头鲍，也就是每只五十克的鲍鱼干，这其实也就相当于五百克的大鲜鲍了，不便宜了。另外，还记得我们聊大黄鱼的时候说到的这张天价账单吗？里面除了有十一万的野生大黄鱼，还有一道菜清酒半头鲍，十万块。所以按司马金折算下来，这个半头鲍真的是十二公斤的大鲜鲍吗？不可能，齐桓公那会儿就把海里这么大的鲍鱼给吃光了。这里应该是指一只一千克的鲜鲍，按照我们一斤五百克的单位折算下来，它是半头。完全是用现代单位在附会古代的奢侈概念。中国古人并不认为鲜鲍是奢侈品，奢侈品鲍鱼必须是司马金加干鲍，到了两头大小就已经是稀世珍品了，几乎不存在什么半头鲍。比如《清宫档案》里就记载了一种叫做全鲍宴的故事，说是康熙、乾隆、雍正这三代满洲皇帝都喜欢吃鲍鱼干，所以。当时的地方大员进贡或者接待也都是有标准默契的，那就是一品大员用一头鲍，二品大员用两头鲍，一直到七品用七头鲍。也就是说，乾隆这么奢侈的爷，可能都没有吃过半头鲍。我们就千万别拿什么半头鲍来假装奢侈了。但是话说回来，干鲍到底哪儿好吃呢？如果你走进一家香港的鲍鱼专卖店，你会看到柜台上几百港币的鲍鱼罐头，上千港币的冰冻鲍鱼，当然也有高高在上的镇店干鲍。店家会跟你解说，这些干鲍之所以昂贵，是因为它们有糖心。糖心是一种秘传工艺。抗日战争之前，香港还有干鲍师傅能做出糖心，但不知道为什么，战争结束以后，干鲍师傅就从整个中国绝迹了。现在香港市场上的糖心干鲍全部来自日本，只有日本的家族企业还掌握着这种秘传的工艺。南非、阿曼、中国也有企业制作干鲍，但是糖心效果不理想，市场认可度不高。糖心也就是在鲍鱼晾干和发酵过程当中产生的，然后经过焖煮，这些发酵物质就会变成非常粘着的汤汁，口感奇特。焖煮的过程当中呢，还可以加入鹅掌、金华火腿、卤鸡和鸡汤，文火熬上两天两夜，才是最美味的极品。日本的干鲍分为三大门派，第一是来自青森县的网鲍，它的最大特点就是中心上有一个凹槽；第二是来自青森县大间旗的窝麻鲍；第三是来自岩手县的极品鲍。这种干鲍谐音极品，又像元宝，所以很受消费者的追捧。这些干鲍越老越值钱，越大越值钱。一二年的时候，一斤三头网鲍五万港币，到了一七年就涨到了十万港币。尤其是三幺幺大地震以后，日本干鲍产量锐减，市场价格大涨。如果是三幺幺大地震之前收藏的干鲍，现在都是天价。很多香港富豪不买股票，买干鲍。这已经妥妥成奢侈品，变成了金融衍生品了。估计当年齐国铁三角也是这么玩的吧？但支撑这颗金融泡沫的核心技术——糖心，就真的这么神秘吗？两千多年没有被人戳破过吗？记者决定前往日本继续调查。制作糖心干鲍，第一步是修整，让打捞上来的鲍鱼在工厂的池塘里先康复一晚。第二步是分拣。工作台上有三个篮子，如果鲍鱼有点小，但还算可以，放到第一个篮子里；稍微大一点，放到第二个篮子里。只有那些又大、品相又高级的鲍鱼才能放到第三个篮子里。运气好的时候，有五分之一的鲍鱼可以入选；而运气不好的时候呢，只有四十分之一的鲍鱼能够入选。第三步是去壳和美白，把鲍鱼泡在盐水里泡三到四天，让它们身上的黑色素褪色。这个过程呢，就开始保密了
，盐水的成分、搅拌时候的手感，这都是商业机密。第四步是烧汤，百分之百的机密步骤，记者被挡在了门外。烧多久？怎么烧？温度如何？工厂绝不透露。当记者看到烧汤完毕的鲍鱼，他们都已经躺在蒸格上了，正在被烘干了。这个时候，鲍鱼已经变成了黄金的颜色。接下来的步骤就是修剪和穿线。剪掉鲍鱼身上残余的内脏，然后用棉线把大小色泽差不多的鲍鱼穿起来。极品鲍是直线，网鲍是斜线，一串七只，十串一组。然后就是最后一个步骤了，晾干。晾干其实也是最关键的一个步骤，因为每家工厂所在的区域不同，海风的干湿度、空气当中的细菌成分各有不同。所以，即使是一样的鲍鱼，晾干地点、晾干季节不一样，最终成品的风味也是有区别的。这就和我们的豆腐乳还有酱香辛白酒是有点像的，最后都是要根据当地的气候环境来发酵。这样一来，一旦离开了那个气候环境，发酵出来的东西也就彻底不一样了。茅台酒为什么无法复制？大概也是这个原理。在采访的最后呢，厂长拿出了一个225克重的干鲍，告诉记者。这已经是一七年最大的鲍鱼了。一七年，他们一共购入了二十吨鲜鲍，差不多是八十万只，就出了这么一只大干鲍。换算一下，这也就是稍大一点的三头鲍而已。但厂长说，工厂里上次出现这么大的三头鲍，还是五年前的事情了。这只鲍鱼至少在海里生活了二十年，目前并没有出售它的计划。看来，千金难买两头鲍，并不是随便说说啊。日本的鲍鱼产业把鲍鱼变成了奢侈品，而中国的鲍鱼产业却不一样。我们用海洋布场的方式，供应了全球 90% 的产量，正在让鲍鱼变成一种大众食材。每年5月，山东荣成的爱莲湾都会迎接一批急匆匆的客人，他们是 5,000 多万只来自福建的鲍鱼来山东避暑，太豪气了！这得花费多少资金呢？但还没有完，到了冬天，这批鲍鱼还要在山东装船，在南下福建过冬，一年折腾两趟。而鲍鱼上市前至少要折腾两年，一共来回四趟，必须要在一天之内从福建北上，四小时之内分拣装笼下海。回福建的船上呢，又得加装专门的海水循环系统，为鲍鱼模拟海洋环境。看似耗费巨大，但这种南北接力已经持续了十七年。这其实是一个细致又大胆的方案。还记得鲍鱼的繁殖特点吗？自然界当中，只要有万分之一的后代存活，就能铺满整个海床。那人工付出劳动，哪怕让存活率提高 1% 也就相当于增产了几十上百万只鲍鱼了。所以，中国渔民就用这种南北接力的方式，让鲍鱼全年都生活在24度的水温当中。虽然成本高，但存活率上去了，产量也就大幅提高。平均到每只鲍鱼头上也还算能够接受，并且科研人员也在不停地培育新的鲍鱼品种。现在福建鲍鱼可以做到不用搬家了，所以近几年福建鲍鱼连连丰收。这也就是为什么你会看到鲍鱼十块钱三只的真正原因了。不扯远了，我们再来看看中国和日本以外的那些鲍鱼。2014年，一支美国考古队在圣巴巴拉外海的岛屿上挖开了几座早就被废弃的露天工厂。传说一百多年前，这里曾经有一个繁华的中国城。因为加州海岸线上有数不清的大鲍鱼，本来这些中国渔民居住在加州的大陆上，靠着制作鲍鱼干赚取了不少利润，也算过得不错。但后来，他们把鲍鱼产业全部搬到了岛屿上，就从美国历史上消失了。直到2014年，美国考古队挖开了他们的工厂遗址，才让我们知道，原来海外还有这样一段鲍鱼故事。遗址当中有大量的鲍鱼壳、金鱼肉，还有被加工过的金鱼油和来自中国的瓷片。正是这些瓷片，让考古学家锁定了遗址的年代，和传说中的1870年左右相同。考古队还从历史资料中找到了一些当时的照片，也许。这些远在加州制作的鲍鱼干，最后又都被出口回到了中国，但是他们又是谁呢？为什么会漂泊到加州？又为什么会最终消失？消失到了哪里？我们可能永远无法知道了
加州外海的鲍鱼，至今都是冷冻鲍鱼当中的极品，同时也是美国重点保护的野生动物。主要有斑脱鲍鱼、红色鲍鱼、青色鲍鱼、黑色鲍鱼和白色鲍鱼五种，其中白色鲍鱼最为珍贵。现在在加州海岸线上，美国渔民也开始种植这些鲍鱼。再往南，墨西哥海岸上也有大量的鲍鱼。当年美国华人们在加州煮鲍鱼的时候，墨西哥的华人已经建立了鲍鱼工厂，出口鲍鱼罐头。直到今天，来自墨西哥的鲍鱼罐头都还是市场认可度很高的产品。新西兰有独有的黑金鲍，虽然在海底泛滥成灾，但政府还是规定每人每天最多允许捕捞五个，小于125毫米的不能捞。而且在新西兰捕捞鲍鱼，唯一合法的方式就是潜水捕捞，还规定不能带氧气瓶。澳大利亚的鲍鱼有青边鲍、黑边鲍、中边鲍、翡翠鲍，和美国鲍鱼看壳不一样，它们直接看边，非常的好认。澳大利亚的这些野生鲍鱼很难捕捞，捕捞者会被鲨鱼袭击，会遭遇暴风，甚至专门有一部叫做《鲍鱼战争》的纪录片来讲述他们的故事，非常的惊悚。南非鲍鱼的颜值非常高，被叫做“孔雀鲍”，而且长得很大，很受市场欢迎。于是最近几年，南非黑帮都改行了，专门走私鲍鱼，搞得中国大使馆也不断发消息，呼吁国人千万别参与鲍鱼走私，也就是不要瞎买当地的鲍鱼，搞不好就会被当成黑帮抓起来。南非其实也早就有华人在那边开设工厂制作干鲍，南非干鲍算是入门款，有兴趣可以收藏。韩国人有一道传统美食——鲍鱼粥，是用鲍鱼内脏煮出来的一大锅绿粥。鲍鱼内脏被叫做鲍鱼干，在韩国和日本都有吃鲍鱼干的传统。但是吃鲍鱼干有十万分之一的概率喜提光过敏。同时，也有研究表明，鲍鱼体内这种能够引起光过敏的毒素也是很好的抗癌成分。所以，光过敏和预防癌症，大家权衡一下，到底要不要来点鲍鱼干？台湾还有一种独特的品种——九孔鲍。中药当中的石决明就是用九孔鲍的壳做成的，可以清心明目，治疗高血压。最后，我们再回答一个问题，那就是中国人到底为什么追捧干鲍了？因为它长得像元宝。所以，大家看到这期节目的时候，应该已经是腊月二十七，今年没有三十，还有两天就是除夕。希望这一期满满的鲍鱼能够祝福每一位观众，恭喜发财。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说：“原来你这一期是来自大自然的祝福啊。”